హలో ఫ్రెండ్స్ ఇంద్రధనుసు వేగానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు చెనా మసాలా ఆవకాయ రైస్ తయారు చేసుకుందాము కావలసిన వస్తువులు విధానము చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకొని రెండు లేక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర నూనె కాగిన తర్వాత టూ టీ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి చిటపటలాడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వేసుకోవాలి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఒక గరిటతో కలుపుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఐదారు ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఒక పెద్ద ఆనియన్ రఫ్గా కట్ చేసిన ముక్కలను వేసుకోవాలి వేసుకొని వీటన్నిటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఫ్రై కానవసరం లేదు ఇప్పుడు రెండు రెగ్గల కరివేపాకం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇవి కాబూలీ చెన ఎర్ర శనగలండి ఒక్కొక్క రోజు రాత్రి ముందే నీళ్లలో నానబెట్టి తర్వాత రోజు ఆ నీటిని తీసేసి ఒక కుక్కర్ గిన్నెలో ఈ కాబూలీ చెన ఎర్ర చెన మీకు నచ్చిన శనగలను శనగలు వాడుకోవచ్చు ఈ శనగలను కుక్కర్లో వేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసి ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకున్న శనగలే ఇవి మేము ముందుగానే ఈ ప్రాసెస్ చేశాము మేము రెండు శనగలను వాడుతున్నామండి మీరు మీకు నచ్చిన ఒక్క శనగలైనా వాడుకోవచ్చు ఎక్కువగా ఉడకనివ్వద్దు ఎక్కువ మ్యాష్ అయ్యే విధంగా ఉండొద్దు ఇప్పుడు శనగలను యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి అదేవిధంగా రెండు లేక మూడు స్పూన్ల చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి చింతపండు రసం బదులు నిమ్మ రసమైన యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి అదేవిధంగా రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి చింతపండు రసం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఆవకాయ అండి ఇక్కడ మనం చెనా మసాలా ఆవకాయ అన్నాం కదా ఈ ఆవకాయ ఒక ఐదారు ముక్కలు ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి ఫ్రెష్గా పర్వాలేదు లేదా పాత ఆవకాయ ఉంటుంది కదా అదైనా వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆవకాయ అంటే ఏ రకమైన ముక్కల ఆవకాయ వేసుకుంటున్నాము ఫ్రెష్దే అండి మేము అదేవిధంగా ఒక స్పూను చెనా మసాలా వేసుకుంటున్నాము చెనా మసాలా లేకపోతే హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా అయినా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకున్నాము తర్వాత రైస్ మసాలా రైస్ అనుకున్నాము కదా ఈ రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఇది మేము మధ్యాహ్నం వండుకున్న రైస్ అండి నైట్ డిన్నర్లోకి వాడుకునే విధంగా చేసుకుంటున్నాము వెజిటబుల్ లేనప్పుడు ఈ చెనా మసాలా ఆవకాయ రైస్ని చేసుకోవచ్చండి సైడ్ డిష్ ఏది అవసరం లేదు ఆ విధంగానే చేసుకొని వేడివేడిగా తినేయచ్చు డిన్నర్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది 
ఒకవేళ మార్నింగ్ నైట్ మిగిలిన రైస్ ఉంటే మార్నింగ్ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది మెంతి పొడి ఆవాలు మెంతులు జీలకర్ర గ్రైండ్ చేసి వేసుకుంటున్నాను పచ్చిదేనండి వేయించింది కాదు టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను పచ్చి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు వీటిని పొడి చేసి వేసుకుంటున్నాను ఒక స్పూన్ అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ నువ్వుల పొడి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నువ్వుల పొడి అనేది ఆప్షనల్ నచ్చితే వేసుకోండి మసాలా రైస్ అన్నాం కదా ఇవన్నీ ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకున్నాను చాలా రుచిగా ఉంటుందండి సైడ్ డిష్ ఏది అవసరం లేదు మీరు కూడా ట్రై చేయండి చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడైనా కూరగాయలు లేని పక్షంలో లేదా అబ్బా ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటాము అనుకున్నప్పుడు రైస్ ఉంటుంది కదా రైస్ తోటి ఈ వన్ పార్ట్ డిష్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని రైస్ని వేడెక్కే అంతవరకు ఉంచుకొని మూత పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం ఎంతో రుచికరమైన టేస్టీ టేస్టీ చెనా మసాలా ఆవకాయ రైస్ రెడీ మీరు కూడా చేసుకోండి తప్పకుండా తినండి అదేవిధంగా మామిడి పళ్ళ సీజన్ కదండి ఏ సైడ్ డిష్ అవసరం లేదు మామిడి పళ్ళతోటి తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు ఏ విధంగా వచ్చిందో కామెంట్స్ పెట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి